ako na nag-shoot kasi kami, hindi kami nag-preview. So, nakita ko yung tsura ko dito, yan yung mga eksena. Ah, ang kulit. Ang cute pala namin dalawa. Yeah. Cute. At saka syempre lahat ng Comaya fans, eh talagang I'm sure ngayon, nanggigigil na sila online. At kinikilig sila sa pasilip na full trailer natin. How about you, Maya? Ah, kinilig ako habang pinapanood siya. <laughs> ang cute niya, sabi ni Gary. Correct. Very cute si Ika nga sa ating trailer, di ba? Very demure. Pero eto na po, simulan natin ang ating Q&A. Pero bago natin na agad-agad tanungin sila, Ma'am Aragel, ang ating creative manager at ating director, gusto ko lang muna syempre sabihin sa mga nalunod, napakarami na katutok sa atin. 49.9 million subscribers na po tayo, mga kapamilya. Ako malakpa ka naman natin sa ating ABS-CBN Entertainment YouTube channel. At tayo po ay road to 50 million. Kaya sa lahat ng mga nandito, i-share nyo na po ang video at live natin today at mag-like and subscribe na po tayo para sa ating ABS-CBN Entertainment YouTube channel. And now, simulan natin, syempre, agad-agad, Direct Raz, ayan, this is it, muli tayong nagbabalik. Diba, parang isa kayo, kayong dalawa actually, dalawa kayo sa mga pioneer na gumagawa ng mga online series natin dito sa ABS-CBN. Ano po yung uh, nag-udyok talaga, Direct Raz? and Ma'am Aragel na gawin natin itong half-mates para sa mga kapamilya. Ma'am Aragel? Well, actually, um, we're always uh, thinking of concepts for him. Kasi nga, from Love Bites and ano, uh, natuwa kami dun eh. <laughs> so, kasi maganda siyang format in a way and ini-explore pa siya, hindi pa ganun karami ang gumagawa. So, we had this concept for like a year before, even before uh, gawin siya. So, and we wanted na, kasi ang Love Bites noon, very episodic. So ito naman is a real uh, complete story na spread out in 13 episodes. So we wanted to do that. That's wrong po. Totoo. I remember sa Love Bites before, parang sabi nyo nga po episodic, tapos iba-iba rin yung mga artista na napapanood natin sa bawat episode. So this is it, para na siyang series talaga, no? Pero this time sa ating ABS-CBN Entertainment YouTube channel, mapapanood. True. Thank you, Ma'am Arjel. How about you, Direk? Ikaw naman po. Um, I think there's a tradition with ABS to look for the audiences. So we know that the audiences are now uh, migrating towards short-form content. So um, I think with us, we always want to look for the best way to reach out to our audiences and to still bring to it the tradition of storytelling, yung quality storytelling na ginagawa ng ABS CBN Studios. So that was just that. Um, there's an opportunity. Um, why don't we see how we can um, succeed uh, and, and come up with like yung mga fresh stories? I think we haven't gone into yun nga, parang uh, need deep uh, love love story rom-com and so we thought of oh, sige, aside from the format being fresh ano pa yung scene pa yung pwede natin i-push up na na mga pairings so that's why also with Kaumaya so parang all the opportunities are just arising so take advantage and try to do it in the best way we can ang taray at nabanggit na rin naman ni Derek Raz yung about sa Kaumaya ako personally as far as I can remember Kau Maya started 2020 palang talaga, de ba? Para ang dami ng high 2020 sa kasagsagan ng pandemya, napakaraming nagshiship kay Kauri at kay Maya. Tapero hindi talaga na bigyan ng opportunity na talagang pag samahin sa isang proyekto. Kauri Maya, finally now 2024, we have you both for half minutes. Anong nararamdaman niyo na? Eto na yung sinisigaw ng fans na makapamilya, may offering kayo para sa kanila. Well, for me, of course, grateful ako sa ABS event. Dahil sa inyo po, nabinigyan niyo kami ng opportunity, eh, opportunity and um, these half-mates din naman is for everyone. Then, of course, ako may na naghantay nga sa amin for With the years. orange heart. With the orange <laughs> heart, yeah. O, kasi favorite color ko ang orange. So, pag nakikita ko yan, talagang nakaka-GUE sa social uh, media. Yeah. Yes. So, happy kami na this 2024 ngayon na ulit kami mag-ahawork and meron kami mas na-offer sa kanila na something new. Yeah. Thanks, Carrie. How about you, Maya? Ikaw naman. Um, sobrang grateful po kami dahil binigyan kami ulit ng opportunity ng mga bossing natin na nakapagtrabaho kami ulit dahil kung nasaksihan niyo po yung career path namin, medyo nag-solo-solo like, yeah. din kami eh. Uh -oh. So, ayun, nakakatuwa na makatrabaho ulit si Carrie at uh, Ayan, sobrang excited lang talaga. Salamat po talaga, sobrang great. Totoo, no? Parang nasi-speechless sila Maya at si Carrie. Kasi parang nagugulat sila na ganito yung reception ng mga fans, ng mga friends natin from the media. And 
speaking of friends from the media, Ma'am Adagel, the request, Carrie Maya, meron akong kasama dito, syempre, love na love natin. Dito, June Lalin, na unang magbibigay ng kanyang katanungan para sa inyong apat. Sir June Lalin, magandang hapon po. Good afternoon. Ang ganda ng boses. Paano yung good afternoon? Yeah. Yeah, next time ako. I love you. Almost all up on time tayo na simula. Ang buong mati. Ganun tayo. Pero yan, syempre nakaka-excite nga yung mention during the pandemic. Talagang malami na nag-ship sa... Oh, Maya. Yeah, oo. Kay Kawi and Jeremiah. Yeah, oo. Actually, ako may mga nagpanood ako. Uh, kasi during that time, di ba, tayong lahat nag, uh, nag talagang sa social media, sa, tayo na sa online, uh, nakikita ko yung pagkakilig ng mga fans. Pero bakit kaya, oh, bakit po natagalan para magkaroon sila ng another project, no? Oh. Tapos, tama, no? Kasama sila sa, uh, she's, uh, uh, he's into her. Oh, oh. Well, kasi that time, parang, yeah, an unexpected, Uh, I think siguro that time kasi may sarili-sarili pa kami love team, I think. And then, um, nagkaroon kami ng isang show during the pandemic. And hindi naman namin ina-expect na may mag-ship sa aming dalawa. So lahat yon unexpected. And then, finally, I think, noong 2020 rin or 2021, nagkaroon kami ng project together. And then, yan, yeah, sabi nga ni Mama Jill, perfect timing yung lahat. I think, hinulma muna kami ng panahon. Nang sarili-sarili, para pag kami dalawa nag nagtambal, it's the time na nakagawa kami ng genuine connection. Ganun. Correct me if I'm wrong, no? Pero uh, dapat uh, iba pa yung crush nyo, di ba? Noong first, I think sa ibang love team kami, hinuhulma. Mm -hmm. Yeah. Nakakatuwa yung hinuhulma. Hinuhulma. I think hindi ka yung tamang time. <laughs> 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 Ang halin. Actually, uh, my next question is, what's hulma? Grabe yun! John! Hindi, pero yun, nakakatuwa. Yun nga, ikaw nga sabi mo, sa iba talaga kayo nungul ma. Okay, oo. Sa iba kayo talaga dapat, no? Pero kayo yung nag-end up. And it's so exciting, no? Very exciting tong Hopmates. We saw the trailer, ang bongga. First time niyo talaga nakita. Yes po, yes, first time. So, kumusta? Anong dating sa inyong dalawa? Kasi kami, may kilig talaga. Yes, yes. Sa akin po, wala po akong expectations eh. Biglang nung napanood ko siya, parang wow. Kasi, yun nga, nakakilig. So, kinilig ka din? Kinilig po ako. Totoo ba yung sinabi ko kinilig ako? Nakita mo may spark kayo yung dalawa? May something? Nakita ko po yung chemistry na sinasabi ko ng mga So, nakita mo ang chemistry. So, may itutuloy ka kaya? Let's see. Okay, si Kauri. Well, during the meeting kasi naman, natatawa naman na ako sa bangayan namin dalawa as nakikita niyo po sa trailer. Babangay lang kami. Kasi yun naman talaga kami as usual. So, nung nakita ko, ah, okay. Medyo nakakatawa nga talaga kami dalawang bang ngayon. Kasi nakikita ko pag mga shippers, yung mga supporters namin na parang naaliw sila pag nagbabang ngayon kami dalawa. So, ah, okay. Nakaka-cute nga yung abang ngayon namin dalawa. Actually, di ba, Kao, Maya, parang yung sinasabi ni Kao rin ng bangayan, di ba, uso sa social media, nagtitrending yung mga clips nila kahit hindi sila magka-exena. Yeah. Kao, parang tinasaw niya, bar na bulan. Hindi mo duktong. Oo, oo. Ito original talaga, dinevelop for sa kanilang dalawa. Kasi parang may dati may parang napanood ako na yung isang place there, like the condo na nag-share din sila something ganyan. Hindi, but this one is original. Yeah, it's original. So, it's a concept from our writers na dinevelop namin for YouTube. Kayo mismo na makita niyo yung mga eksena. Sa tingin niyo, uh, hindi lang, uh, hindi kaya itong mga na, hindi lang ang YouTube, uh, bigyan maging TV show na rin in the future. Of course, that's the dream. Yeah. Sure. 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 That's always the dream. Pero uh, sana, maganda. Kasi nga, uh, actually excited kami. Kasi nga, kung napapansin niyo ngayon, hindi masyadong marami ang rom-com sa TV. No? 
puro revenge stories, uh, action, and awayan, ganyan. So, at least may, may, may flavor ulit, umabalik. So, magandang nakakontribute kami sa refreshing naman. Yeah. In fairness, no, ang ganda ng dating ng hot meats uh, nilang dalawa. Tapos, eto, uh, uh, it's so exciting, no, Jaiho? Uh, yes, dito yeah. yung, uh, the, <laughs> pero eto nga, na press con dito, na dito sa ABS mismo, na alam mo, today ang dating, before kasi, di ba, aminin natin, parang post ang minsan ang dating sa akin. Pero this one, uh, siguro na exciting kami because of the project. Ang ganda ng dating, very positive yung lugar. Parang buhay na buhay ang ABS-CBN. So, yeah, good luck and congratulations, of course. Thank you, Jai Ho. Oh, maraming maraming salamat oh, ito, June. At saka hindi mo rin napansin, di ba? Pagka may mga ring ring blessing yan. Yeah, okay. Bakit yung tumutunong? Ring yan, o blessing yan. Ganun, di ba? Pag may mga birthday, gano'n. Dapat ano, i-gawin yung positive. O, di ba kaya kahit blessing, di ba? From above. Thank you, Jen. Congratulations. Thank you. Maraming maraming salamat po. O, di ba naman talaga? Ang lakas makapatok show na ng tanungan with dito, Jen. Tignan natin kung magpapakabog ang kaibigan natin mula sa Stars for Dog, Kuya Alan Sangkon. Take it away. Sabi nyo yung papakabog. Dapat ganun, siyempre, di ba? Hindi pwedeng ano. Congratulations, Caroline, saka Maya, sa inyong new project. In spite na ang dami niyong project na magka-separate kayo this time, pinagsama kayo for this, finally, di ba? So, nasabay-bayan din namin yung career nyo during the time na nagsimula kayo at pinepare kayo. Nag-trending pa nga yung kiss nyo dun sa fracture, di ba, before. So, ngayon, how do, we comp how do you compare yung, yung tandem ninyo dito dun sa mga ibang nagawa niyong project before? Mas pagahan po ngayon, uh, minsan kahit uh, non-verbal communication, kahit tingin ng lang kami ni Kauri, alam na naman yung mga dapat kami. Which is uh, sobrang, doon yung makikita yung chemistry time. Kauri? Tandem. Well, I think, uh, personally naman, yeah, sabi nga niya, mas magaan. Um, pero when it comes sa characters naman, I think, mas, uh, mas fun yung tandem namin dalawa this time. Siguro depende rin sa of course sa kwento na rin, ganyan. But yeah, um, fun, light, uh, enjoy kung di-describe ko yung tandem namin dalawa. Ah, dun, dun sa fracture nga medyo ano yun, heavy, di ba? Yeah, medyo heavy po medyo kasi heavy. Eh. Pero romantic pa din because you are paired, di ba? Pero dito ba, ano yung romantic thing na abangan sa inyong dalawa? Despite na yung nagbabangayan kayo, meron din bang parang sweet na sa makikita or parang may, may kilig na makikita sa inyong together? I think yun po yung dapat din abangan. So, sana supportahan niyo po kami dito sa halfmates. Yes. But yeah, I think... Um, ang asok po sana nang somehow romantic. Yeah, I consider it romantic. Ayan, and he thinks the same. Madami silang dapat abangan dito. Iba-iba klaseng kilig at emosyon. Pero meron kami excel na talagang pre-repair para dito sa question na yan. Yun ang dapat pinapakaroon. Abangan namin yan. Ito pong ka, di ba? Nag-prepare sila para sa tanong na yan. Di ba? Oo. Hindi pa mo natanong, na-prepare na nila. Oto, ayan. Pero congratulations, Jeremiah and Kauri, and the rest. Salamat, congratulations. Kuya Alan, maraming salamat. Ako, eto naman. May mga nagpadala ng questions sa akin. Siyempre, di ba, iba na nga ngayon, di ba? Digital. May mga nagpe-text. May mga nagpapadala. Kasama rin natin na nanonood ngayon sa ating Halfmates Media Con, si Mami Josephine Bonson. Ayan, Mami Jo, hello. Eto na ang tanong ni Mami Jo. Pinapatanong ni Mami Jo, Derek Raz, ano daw po ba ang pinagkaiba ng Kaumaya Love Teams na nakatrabaho mo before? Ah, yung Kaumaya sa mga Love Teams na nakatrabaho mo po before. I think maganda yung uh, nasabi ni Kaori kanina na parang maybe it was meant to happen that they did other projects. Kasi I think um, what I appreciated uh, when I was working with them, syempre kahit maganda yung kwento, hindi tayo sigurado once the, the casting has been set kung mag-rise to the occasion yung mga actors may. And then, when I work with uh, Kauri and Jeremiah, I think what's distinct sa kanila is that the chemistry is natural, number one, but we can say that with a lot of love teams. But 
um, with them, what I appreciated is merong degree of professionalism and humility as well, which is a very good combination for actors. Because I feel like um, there's an openness to doing the job. Ito yung kailangan gawin, gagawin ko. I never had any complaint. Ilulok ko nga si Kawi, gagawin kitang stunt woman today. Ah. Ay, game siya, lagi ganyan. Um, si, si, ano rin, si Maya din, no? when I give instructions, parang like, he just really absorbs it like a sponge. Talagang nakikinig, nakikinig lang, executes. So, um, I feel like that's very refreshing because marami mga love teams suddenly, if yung pag-arte nila ay nag-work a certain way with one project, they bring it and they insist on doing that. Pero kasi dapat nakaayon sa kwento. So sa kanila, I feel like kung anong kailangan gawin, gagawin, no questions asked. They study their scripts and they also support each other. So din ako natutuwa kasi Sometimes, papasok pa lang ako to help them improve a scene. I see them sa monitors na nag-uusap na sila on their own. Tapos nag-a-arreglo na sila, ito yung kundin mo, tapos nag ko to. So that's very, that I guess, like I said, professionalism sa mga actors. And I think it's, it also speaks of their relationship as real-life people outside of work. So, yun. So, good job naman to the bottom line. Thank you, Derek. Pero ko siya na Derek, indiretsyo na natin. Kasi hindi naman yan madalas na pag-uusapan sa set eh. Now, narinig nyo yung mga sinabi ni Derek. Napakaraming compliments para sa inyo, Kao. Anong masasabi naman ninyo dalawa ni Maya? Direct Gika siya daw. Alam mo na, alam mo na. Okay, okay. Kao, ikaw. Well, um, nung nasa shooting days kasi namin, talagang Hindi kami nagkaroon ng time ni Derek na makapag-usap like this. So, ang nasasabi ko naman kay Derek, sobrang patient niya. Ang grabe yung patient mo, Derek. So, thank you, Derek. And, nung narinig ko sa inyo, well, kinilig ako, Derek. So, thank you, yes. Sana ma-hore ko po kayo. Yes. Ayun, ayun din. Gusto ko rin follow up na magpasalaman kay Derek kasi grabe yung patience and yung attention to detail at saka yung passion mo sa work niya. So, maraming maraming sa amin. Oh, di ba ang tanay? Today is a Thanksgiving day. Okay, syempre naman sa lahat ng mga nanonood sa atin, ito pa si Mami Jo, nagpadagdag ng tanong. Mami Jo, ang susunod na tanong daw para kay Ma'am Arajel. Ayan, sabi ni Mami Jo, ikaw daw po ba bilang creative manager ay nag-research ba muna ng kung ano yung personalities nila Maya, ni Kauri, para mag-fit dun sa story po natin for half, uh, half-mates? May mga adjustment din po ba na ginawa para mag-fit yung love team nila? Actually, uh, with this uh, series, uh, nauna yung kwento, uh, so, and then we fit the story Na alam natin lahat ng yes, Pinoy big uh, brother. Yeah, and then um, si James, si character ni James, introvert. Na I think yun, no? <laughs> Maya, so, na yun nga, ko pa So na yung nag kinonfer ko makanina, di ba introvert naman si Maya? Oo, oh, 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 sabi ng lahat ng katanong ko makanina. Oh, so oh, oh, kung malaki is kanya, introvert pero makulit at charming. So si Twerky kami don, kasi bagay na bagay sa kanila yung character. Thank you po, Ma'am Arizel. Ayan, Mami Zo, nasagot na po ang iyong mga kadalungan. Pero syempre, next, live dito sa atin uh, venue ngayon, kasama natin from uh, TV5, News5, of course, a very good friend, MJ Marfori, anong latest? Wow, okay. yung latest is i-congratulate ko, ang kaumaya, dahil sobrang dami nang nagko-comment online about you guys, and congratulations sa project ninyo. Uh, where do you see your tandem going in the next year or two? Kasi parang nakikita ko napakaganda ng build-up na story na binigay sa inyo. Well, for me, I hope this is the start po na um, magdire-direcho din somehow yung work namin dalawa. But at the same time, of course, hindi naman namin din kinuklose yung doors for other opportunities. But yeah, happy ako na maka-work ulit si Jeremiah now and sa susunod pa. Mm. How about you, Jeremiah? Um, ko ano po yung bigay ng, ng Diyos, no? So, yeah. if God's will, then uh, it will happen. And a follow-up question, because syempre sobrang talino na rin ang audience natin. And uh, sa lahat-lahat, di ba, ang dami ng mga tandem online, what 
and on screen, what will set you guys apart from the rest? Matagal na po kasi kami tayo magkakilala um, since uh, launching pa ng uh, pre-pandemic. Pre-pandemic and uh, meron po kami habang pandemic, uh, meron kami mga uh, team building through Zoom. So, mas lalo namin nakikilala at isa't isa. So... Oh, my thing! <laughs> Ayun! <laughs> Kaya kaya na ang sasa. Ano ba yung Well, um, kaming dalawa naman. Um, bukod sa matagal na nanaming kiyala isa sa din, I think, um, well, yeah, it's us na, I think it's us talaga, na parang iba sa ibang love teams. Yeah, yung kung ano yung personality namin dalawa, yung connections sa meron kami dalawa and I'm sure din naman na iba, yung ibang love teams meron din silang different uh, tandems, ganyan connections yung ganun bagay yeah. Alright, thank you so much and congratulations Thank you, so thank you MJ thank you. Habang nasumasagot nga sila, naisip ko kasi before diba, kung matatandaan po meron tayong yung kuneto nga ni Maya mga team buildings na yan kasi diba, kayong dalawa parehas kayong uh, parte ng Rise Artist Studios Tapos naman namin mga digital shows before na mention na Manila MJ na may mga iba't ibang mga na, na pair love team pero perfect timing na ngayon talaga. Ito na, half me sila na talaga. Okay, thank you! Pagkatapos sa ating mga friends from uh, News 5, kasama rin natin ang ating star patroller, nagpapatrol, Ana Cerezo. Hi! Hi guys! Oh, congratulations! Thank you so much! Um, sa ating mga creatives, sa kay Director, what would you say also na, diba, this was developed from the writers, pero as you were producing this, creating this, what would you say na yung naging perfect talaga itong dalawa for this role? Saka ano ba ang kinig rating nito out of 10? Wow. Um, kinig rating muna. Siguro <laughs> ano, I'll give it a 9. I think may 1 pa kasi I feel like um, we've only touched the you can only see the tip of the iceberg in terms of what they can offer it. So um, as much as this time it's a digital series, I feel like um, we haven't seen the best of them. I mean, I've been impressed. I really enjoyed what they what we did, but I feel like they can still do more. Um, I think with with uh, them, talaga, I real I in terms of like I said, kagina no, hindi kasi blagi maasahan na magrise to the occasion yung actors. And um, I see that when they um, listen and they think about the story and they they put themselves in it, they put a little bit more pa. If I tell them that you're supposed to be enjoying this time, uh, you're supposed to be uh, getting to know the character and get seeing a new dimension. Na nakikita ko sa kanilang dalawa pag nagliliwanag yung mga mata nila and nare-realize nila na, oh ha, tama. And then sometimes without me giving specific instructions, they add a little extra to them. That's why, even for me, it's enjoyable to see the footage and when they come together. Kasi, iba yung saya na na experience namin sa set. And then it's even better when you see it come together as a, an episode already. <laughs> okay, um, well, I'm excited because, of course, you're writers. Kahit na kinig kami sa kwento. So, syempre, kung napapanood na namin yung trailer, alam ah, ang nagwagi, na, ano, na ilaban. <laughs> Kasi, um, syempre, lagi namang may limits pagdating na sa, ano, yung pinapangarap mo sa script, hindi lahat yung matutupad sa alin. May mga certain limits din. Pero mukhang ito, um, very promising. And, um, for kinig, ano, yun, ako din ganun, uh, nine over eight. Kaya naman, si Kausa at si Maya, for you guys, syempre, di ba, we've done workshops together. This na mention nyo nga kanina, kilig na kilig din kayo sa trailer mismo. Pero like, do you guys talk about like, you know, in establishing the chemistry, besides getting to know each other, parang you talk about the boundaries nyo, how you can improve this, how can you be more comfortable with each other? Yeah, I think ginagawa naman po namin yung, for example, uh, merong scene na 
For example, alam mo yung may hawak sa bewang, ganyan. So, meron questions na okay lang ba na hawakan kita rito, ganyan, or hawak sa face, okay lang ba na hawakan kita sa muka. Yung ganun, yeah, we talk about that naman. Mm-hmm. Ayun nga po, may consent, tsaka respeto yeah. naman sa isa't isa. At, uh, chemistry, yun nga po. Natural. Natural. <laughs> natural. <laughs> okay, thank you guys. Thank you. 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 Thank Eh, ito ang susunod na magtatunaw ay ang mahilig mag-facilitate ng team building. Walang iba ka si Michael Bix Almacen. Ay, sino nga sa kamay niya sa team building? Secret. <laughs> Hello, uh, Jeremiah and ano, Kaurin. Nakakatuwa kasi nasub- nasubaybayan ko yung karir ninyo. Oh, diba? Thank from, you. Ikaw parang from PVB siya, parang Rice Cry. Uh, pero uh, ano masasabi ninyo sa mga naging journey ninyo? Showpiece. Well, um, malayo pa, pero malayo na rin kami. Yeah. And it's all worth it naman. For example, yung paghihintay din namin dalawa na magka-work together. And then, of course, for the shippers then, um, I think, uh, somehow naging happy rin ako na um, yung solo path na nangyari sa akin, nag-lead din to, to Jeremiah din, ni parang magka-tantin kami together. Kasi parang hindi ko na rin in-expect na magkaka-work kami ulit since akala ko nga parang um, solo path na din kami. Ganyan. So, yeah. Ayun, I'm proud lang sa aming dalawa. Yes. And what you, Maya? Uh, challenging at uh, masaya. Parang siyang roller coaster talaga. Iba-ibang natututunan sa every projects. Uh, yeah, iba-ibang inputs talaga, iba-ibang directors. So, nung binigyan kami ulit ng opportunity na makatrabaho ang isa't isa, napay namin lahat na matutunan namin sa mga different projects. So, sobrang best lang po namin talaga ang brief ko. Pero ano, uh, as workmates, ano yung gusto ninyo sa isa't isa? And ano yung mga bago ninyo na discover sa isa't isa ngayon dito sa half mates? Nadiskubre ko... Oh. oh. Nadiskubre mo kay Maya. Di ba? Napa-oh. Oh. Ano ba nadiskubre? Ano ba nadiskubre ko kay Maya? Oh. Letter O. Nadiskubre ko kay Maya. Hmm. Ina-assure ka niya na okay lang magtiwala sa kanya. Kagaya ng stuntman, ginawa mo ko stuntman, eh, d- sobrang, <laughs> sobrang kinakabahan ako nun. Tapos, sabi niya, okay lang magtiwala ka lang sa akin. So, may assurance na sasaluhin kita. May ganun. Yes. Bongga. <laughs> Sana ko yung papi. Pero mo pinagkatawala ang panino, ha? Ni Kauri, uh, Maya. Ano masasabi mo doon? Ah, siyempre, hindi naman basta-basta ang binibigay ang tiwala, di ba? So, it's an honor, Kauri, I know that. Pero, seryosa, seryosa. Kasi nakita mo yung itsura ni Kauri na nung mag-extend na kami. Parang sobrang hesitant siyang gawin yun. Kasi, parang may injury siya kapag ginawa niya rin yun. So, sabi ko sa kanya na, kaya natin ito, tiwala ka lang. Tapos yun. Ikaw naman, ano yung bago mo na diskubre kay Kauri? Um, Nadiskubre ko na, ano ba, dami na asa kami work together. Uh, Nadiskubre ko na, ganun pa rin siya. <laughs> ano, yung, ano, yung, ano yung gusto mo kay Kauri as a workmate? Ano po? Ano yung gusto mo kay Kauri as a workmate? Hardworking. Sobrang hardworking, on time pa natin, at uh, Alam niyo yung gagawin niya talaga. Bawat exam na. Focus and determine. Congratulations. Thank you. Thank you so much.
Maraming salamat, Bix. Ito naman, bago natin ibigay ulit ang mikropono kaya Sir Aaron para sa next question. May tanong muna, syempre, si Jay mula sa kanyang uh, vlog or uh, channel or account na certified kapamilya para kay Direct Raz at saka kay Ms. Aragel. Ang tanong, yung previous series daw po mula sa RCD Narratives is a success considering yung panalo ng Zoomers sa Content Asia Awards. May pressure daw po ba kayong nararamdaman knowing na winner po sa nasabing awards at sinundan ninyong series? Um, kami naman kasi we're always coming from the story. So, hindi namin makakompare yung two projects kasi uh, parehong excitement ang nararamdaman lagi every time to start ng bagong trend. And uh, parehong, uh, ano rin, parehong um, commitment para magawa ko ng mabuti ang isang prayer. So, okay naman, no pressure. Thank you, Aragel, Director Raz. Well, first, congratulations to uh, ABS, to RCD Narratives, to Ara and uh, Direct Gavin on uh, Zoomers. Um, yeah, I agree na um, there's no specific pressure to to be able to achieve that. But I think the personal uh, pressure that I put on myself at least is because it's a different format. How do you? How do you deliver the content in the way na mag-preserve natin what people have come to expect from an ABS-CBN program? So, yung kalidad niya, just because it's a different um, running time, for example, di ba? Hindi siya yung nakaugalian natin na mahabang mga episodes when we watch on television. Hindi ibig sabihin that that will be lower quality. So, paano natin mapapanindigan yun? Kasi, uh, we have to take care of that eh. Dahil yung mga audiences natin, yun ang inexpect sa brand ng ABS-CBN. So kung hindi natin mati-deliver yun, uh, the loyalty of the audiences, they won't keep coming back watching our content. So I think that's for me, um, iba na yung nakaugalian, hindi ibig sabihin na short form siya, napapanood sa TikTok or sa YouTube, hindi ibig sabihin na, ah, ano lang yan, lower quality yan, hindi kasing ganda. I want it to still be the kind of uh, appreciation that our audiences will get kung pinapanood nila ito sa pelikula or sa network or yun nga, sa iba-ibang platform or streaming platforms where we are found. So I think in that sense, uh, may pressure siya. But at the same time, I'm very proud that in the tradition of the content that we do uh, in abs event Studios, in RCD Narratives, I've worked with Ara with uh, in, in Killer Bride, in, in uh, MMK, and our writers, kasama ko sa Soldier's Heart. Pareho pa rin yung dinig, uh, dinadalang passion sa storytelling and I think they will see that even in half minutes. Maraming salamat po, Ma'am Aragel and Direct Raz. Uh, ayan, napakaganda ng kayo mga naging kasagutan. Kaya mga kapamilya, keep, uh, keep your comments coming po sa ating uh, lives, sa ating ABS-CBN YouTube, Facebook, Star Magic, and Rise Artists para mabasa natin. Pero ngayon, Sir Aaron, kasama mo dyan siyempre. Yes, DJ Jai. Ang susunod na magtatanong ay ang multi-awarded entertainment editor wow. ng Bulgar. Wow. Para ito ba si Janis Navida? Hinanap ko yung mga award na yun. Good afternoon. Ano lang ah, ito kasi nung when I heard the word half made, parang nag-ano ko, anong ano na ba ako? Anong generation na ba ako? Kasi ang alam ko lang soul mates, yung ngayon may half mates na ba? Nagulat ako may half mates na pala. So, iwanagin na lang natin. Pag sinabi pang half mates, um, kailangan magkasama lang talaga sa bahay, like yung uh, tinatakbo ng story, or meron pa bang ibang ibig sabihin, kasi baka may mga Gen Z na gumagamit ng half-mates, tapos ang misconception, uh, magkasama, pag sinabing half-mates, magkasama na sa bahay. Ganun bang ibig sabihin nun? Live-in. Live-in. Hindi naman. Hindi naman. Kasi it was just, half-mates was just a play on house-mates. So, eh sila yung magkahali sa bahay. Oh, so walang relationship status, ma'am? Yeah, yeah. Wala naman. Wala. Unless hindi namin alam na meron na pala out there. Pero we coined that, uh, we coined that term just to fit the story. Pero yun, yun lang naman yun. Oh, kasi naguluhan ako eh. Sabi ko, oh, may bagong relationship status na happens. Oh, anyway, uh, uh, kay uh, Maya and uh, kay Kauri, uh -oh. um, having experienced this in the series, Kayo ba sa in real life, na-experience nyo na ba yung gano'n? And if ever, or kung hindi nyo pa na-experience, what are the qualities you're looking for a half-made? Oh. Mm. Ako, never ko pa na-experience yan. 
Pero kung may hanapin mo qualities, ganyan. I mean, of course, yung responsible. Responsible. Siyempre, yung unang makalat, yung mahinyay, ganyan. <laughs> um, yeah, responsible. And, um, I think, I think yun na, responsible. Okay na ako sa responsible. Mm -hmm. Okay. May yung mga uh, pinakikilaman sa tayo, mga ganoon. No, na yun. Hindi na natin papapasukin yun. <laughs> Ayan, si Maya. Uh, ako po, hindi ko po na experience yan. Tapos yung gusto ko yung quality sa pagkain na kasama ko in the future. Cal Theory. And, uh, mahal yung pamilya niya. Yun na. Napahal ka na ko siya sabihin ni Jai. Huwag ka feeling naman si Kaoli. Ayun. Yung second question ko kay Jeremiah, kasi um, nung nag-research ako about you, may nabasa ako na you almost uh, parang um, give up dun sa showbiz career mo, na parang may time na na-depress ka, di ba? Uh, lalo na nung pandemic at gusto mo nang uh, iwan yung showbiz career mo. Uh, ano yung nag-factor um, nag, nag for you to stay in the show business? And ano pa yung mga gusto mong magawa pa ngayon na um, nabibigyan ka na ng mga chances like this? Um, isa sa mga factors na, na pag-stay uh, sa akin sa industry, hindi po ko pinabayaan ng management ng Rise Artist Studio, ng Star Magic, ng ABS. Nandiyan po sila all the way, kahit na wala pa kami ginagawang trabaho. And uh, full support talaga sila sa akin. May mga dreams ka ba na gusto mong i-achieve? 